গ্রিন সিটি এগ্রিটেক ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাব কিভাবে টবে ধনে পাতা চাষ করে সারা বছরে আপনার সংসারের ধনে পাতার চাহিদাটা মেটাবেন সেই বিষয়ে দেখাবো পাশাপাশি আর একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার বাড়িতে যদি কোনো জমি থেকে থাকে অর্থাৎ যেই জমিটা পড়ে আছে অযথা যেখানে শুধু আপনি ধান চাষ করছেন এর বাইরে আপনি কিছু করছেন না তো সেখান থেকে ময়েজ মিয়ার মতো ধনিয়া চাষি একজন ময়েজ মিয়া তিনি হচ্ছে এই বিষয়ে ধনিয়া চাষ করে অনেক অনেক লাভবান হয়েছেন মানে সে অলরেডি কুটিপুতি হয়ে গেছেন সেই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে বলবো তো আগে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনারা টবে কিভাবে বাসার বাসায় চাষ করে যেটা বাসায় চাহিদা মিটাবেন এরপর আমি দেখাবো আপনার কিভাবে লাভবান হবেন তার আগে একটা কথা বলে রাখি আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি যেটা আগে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা মাটি তৈরি করবেন কিভাবে তবে সব রকমের মাটিতেই চাষ করা যায় তবে বেলে দোয়াস বা এটেল মাটি এটেল দোয়াস এরকম মাটিতে ধনে পাশা চাষ পাতা চাষের জন্য বেশ উপযোগী ধনে পাতা আবাদের জন্য পানি নিষ্কাশনের সুবিধা অবশ্যই আপনাকে রাখতে হবে বীজ বপনটা আপনারা কীভাবে করবেন বীজ চব্বিশ ঘন্টা ন্যাকরায় জড়িয়ে ভিজিয়ে রাখলে তাড়াতাড়ি ধনে পাতাটা গজাবে আর ধনে পাতার জন্য চওড়া মুখ বিশিষ্ট টপ নির্বাচন করতে হবে আমি এখানে একটা ফ্রিজির ফ্রিজের দরজাটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বাট এর আগে আমি আপনার যে যেটা দেখাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে টবে আর একটা ড্রামে আমি ধনে পাতা চাষ করছি সুতরাং টপ টপ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যেই টপটা নির্বাচন করছেন সেটার মুখটা যেন চওড়া হয় আর যখন আপনি বীজ বপন করবেন তিন থেকে চার সেন্টিমিটার গভীরে বীজ বুনে আবার মাটি দিয়ে তার ঢেকে সেচ দিতে হবে মাটি ভেজা থাকলে পানি দেওয়ার দরকার নেই আর যদি মাটি ভেজা না ভেজা না থাকে তাহলে আপনি হালকা করে সেচ দিয়ে দিবেন এখানে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে বীজটা ছিটিয়ে তারপরে মাটিটা আসতে আসতে বীজের উপরে দিয়ে দিবেন সে বিষয়ে আমি এখানে আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি আর সার যেটা আপনারা দিয়েবেন পরিমাণ মতো ইউরিয়া দিতে পারেন টিএসপি দিতে পারেন এমপি দিতে পারেন আর গোবর সারটা তো অবশ্যই আপনাকে প্রয়োগ করতে হবে দেখেন আমি এখানে সাত দিন পরে যেটা এই ভিডিওটাতে সাত দিন পরে এই রেজাল্ট আমরা পেয়েছি এখানে এরপর আমরা বিশ দিন পরে দেখেন যে এই কত বড় মানে খাওয়ার উপযোগী হয়ে গেছে এখন এখান থেকে নিয়ে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো মাটিতে রস না থাকলে দু একদিন পরে পরে আপনারা পানি সেচ দিবেন আর পাখিতে যেন না খেয়ে না এখানে মাটিতে রস আছে এই দেখেন পাখি পাখিতে যেন না খেয়ে থাকতে থাকে সেদিকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে পিঁপড়া যেন না খায় পিঁপড়া কিন্তু বীজ খেয়ে ফেলে সেজন্য পিঁপড়া আর না আসে সেজন্য কীটনাশক আপনারা ছিটিয়ে দিতে পারেন আর পাতা ঘন পাতা যখন হয়ে যাবে তখন আমরা ঘন পাশ থেকে পাশ থেকে পাতা তুলে দিবেন এরপর আমি আপনাদেরকে এই যে বড় যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনারা যে কীভাবে লাভবান হবেন সেই বিষয়ে আমি মাঠে নিয়ে এসেছি এখানে দেখাবো কীভাবে আপনারা লাভবান হবেন যদিও ধনিয়া হচ্ছে একটা অপ্রধান মশলা তারপরেও ধনিয়া চাষ করে ময়েজ মে নামে একজন ব্যক্তি তিনি অনেক টাকার মালিক হয়েছেন তিনি যেমন পাবনার ঈশ্বর দিত ওনার বাড়ি বড়ই চড়া গ্রামের বাসিন্দা তিনি সিদ্দিকুর রহমান ময়েজ সাহেব তিনি আগাম হাইব্রিড জাতের ধনিয়া পাতা চাষ করে ভূমিহীন থেকে এখন কুটিপুতি হয়েছেন তো হাইব্রিড ধনিয়ার পাশাপাশি তিনি অন্যান্য মশলা জাতীয় সবজি চাষ করেন মাত্র মাধ্যমিক পাস তিনি করেছেন এর পরে পারে পরেই তিনি একজন সফল চাষি হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন ধনিয়া চাষ করে কেমন লাভবান হওয়া যায় এই বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করলে উনি বলেন যে প্রতি বিঘায় বিশ থেকে পঁচিশ মন ফলন পাওয়া যায় প্রতি মন পাতা গড়ে চার পাঁচ হাজার টাকা দরে বিক্রি করা যায় ধনিয়া আবাদের জন্য সাধারণত চাষিরা যখন খেতে চাষ করুক শুরু করেন তার থেকে অন্তত পাঁচ ছয় মাস আগেই তিনি এই চাষটা শুরু করেন তাতে সুবিধাটা কি হয় যে আপনি এই বাজারের দামটা ভালো পান একই জমিতে আপনারা দুই থেকে তিন দফা ধনিয়া আবাদ করতে পারবেন আর গাছের বয়স দুই মাস হলেই বিক্রি শুরু করে দিতে পারবেন ধনিয়া চাষ করে লাভবান হতে চাইলে যেটা করতে হবে সেটা দেশি জাতের ধনিয়া চাষ করে লাভবান হওয়াটা আসলে সম্ভব নয় তবে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হাইব্রিড জাতের ধনিয়া সেটা চাষ করতে হবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে একটা উচ্চ ফলনশীল ধনিয়ার জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে বাড়ি ধনিয়া এক আর আপনাকে বেশি লাভবান হতে চাইলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা সেটা হচ্ছে সারা বছর আপনাকে ধনিয়া চাষ করতে হবে তো সারা বছর ধনিয়া চাষ করার জন্য যে জাতগুলি আপনি নির্বাচন করতে পারেন সেগুলি হচ্ছে অন্যতম যেগুলি আছে সেগুলি হচ্ছে গ্রিন লিফ কেরিবি এএলবি সিক্সটি এএলবি সিক্সটি ফাইভ এবং সুগন্ধা এসব এসব জাত আপনি নির্বাচন করতে পারেন 
গ্রিন লিফটের সুবিধা হচ্ছে যে আপনি এটা অতি গরম সহনশীল দ্রুত বর্ধনশীল গাছ হবে ঝোপালো বিশ বোনার তিরিশ পর তিরিশ দিনের মধ্যে থেকে আপনি বিক্রি করতে শুরু করবেন ফলন দুই থেকে তিন টন পাবেন পার একরে আর কেরিবি জাতের পাতাটা হচ্ছে চওড়া অধিক সুগন্ধযুক্ত আকর্ষণীয় সবুজ রং সারা বছর চাষ করা যায় বিশ বোনার পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যেই সাত আটবার আপনি পাতা তোল শুরু করতে পারেন সাত আটবার পাতা তোলা তুলতে পারেন সহজ এটাতে ফুল ধরে না আর সুগন্ধা নামের একটা জাত আছে এটাও দ্রুত বর্ধনশীল জাত বিশ বপনের তিরিশ পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনারা পাতা সংগ্রহ করতে পারবেন আর দেরিতে ফুল আসে এটাতেও হেক্টর প্রতি আপনি ফলন পাবেন দুই থেকে আড়াই টন ধনিয়া পাতা রোপণ করার পরে এভাবে ঢেকে দিতে হবে এই যে আমি এখানে একটা স্যাম্পল আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি যে কলা পাতা এভাবে যে কোনো পাতা বা খড়কুটো দিয়ে আপনি ঢেকে দিতে পারেন ঢেকে দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে ধনিয়ার এরকম বীজ গজাবে তারপর আস্তে আস্তে পাতাগুলি বড় হবে বীজ বোনার আগে জমি আপনি ভালো করে তৈরি করে নেবেন আপনারা ভালো জমি ভালোভাবে জমি চাষ দিয়ে এক থেকে সোয়া মিটার চওড়া করে বেড় তৈরি করবেন দুই বেডের মাঝখানে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার আপনারা নালা রাখবেন যাতে পানি নিষ্কাশন হয়ে যায় প্রতি হেক্টরে পাঁচ থেকে সাত টন জৈব সার বা গোবর এটা মিশিয়ে আপনারা জমিতে ভালো করে দিয়ে দিবেন ধনিয়ার চারার গোড়া পচার রোগ যেন না হয় সেজন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে এটাকে আগে বীজটাকে শোধন করে নিতে হবে বীজটাকে আপনারা শোধন করে নিতে পারেন এভাবে ব্যাভিস্টিন বা থাইরন এটা দিয়ে আপনারা শোধন করে নিলে গোড়া পচার রোগটা এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব এরপর তৈরি করা জমিতে আপনারা বীজ বুনে মই দিয়ে হালকা হালকা একটা চাষ দেবেন তারপর বীজটাকে ঢেকে দেবেন এখানে একজন চাষি এই যে দেখছেন একজন উনি খড়কুটে দিয়ে এটাকে ঢেকে রাখছেন এবং আমরা চেক করে দেখছি যে আসলে এখানে গজাচ্ছে কিনা এখানে দেখেন যে বেড বেড তৈরি করা আছে দুই বেডের মাঝখানে ফাঁকা রাখা আছে সেই বেডের ফাঁকায় আবার আমরা উনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে এই যে বিট তৈরি বিট বিট চাষ করে দিয়েছেন নলটি দোলের পাতা হয়ে গেলে তারপর বিটটা এখানে থাকবে পাশাপাশি উনি এই পাশে ধানও চাষ করেছেন হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণটা কেমন হবে সেটা বলে দিচ্ছি গোবর সার দেবেন আট থেকে দশ টন পার হেক্টর ইউরিয়া দেবেন দুশো থেকে দুইশো পঞ্চাশ কেজি টিএসপি দেবেন একশো থেকে একশো একশো পঁচিশ কেজি এমপি দেবেন একশো থেকে একশো পঞ্চাশ কেজি পার হেক্টর জিপসাম দেবেন ষাট থেকে পঁচাত্তর কেজি জিঙ্ক সালফেট এটা দেবেন বারো থেকে পনেরো কেজি পার হেক্টর জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার আর পুরো টিএসপি সার আর অর্ধেক এমপি সার এগুলি প্রয়োগ করতে হবে বাকি অর্ধেক গোবর সার যেটা রেখে দেবেন সেটা চারা রোপণের এক সপ্তাহ পূর্বে মাদায় মিশিয়ে দিতে হবে এরপর চারা রোপণ করে শেষ দিতে হবে ইউরিয়া এবং বাকি অর্ধেক এপি সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করবেন চারা লাগানোর আট থেকে দশ দিন পর প্রথম কিস্তি এবং চারা লাগানোর তিরিশ থেকে পঞ্চাশ দিন পর বাকি সার পুরো জমিতে প্রয়োগ করবেন নিরানি দিয়ে আগাছা আগাছা পরিষ্কার সবসময় আগাছা পরিষ্কার করে রাখবেন আর মাটিটা যেন ঝুরঝুরে থাকে সে বিষয়ে খেয়াল রাখবেন প্রতিবার সেচের পর জমিতে মাটির চটা যেন না আসে সেটাকে ভেঙে দিতে হবে এতে ফলনটা অনেক বেশি আপনারা ফলন পাবেন দর্শক কৃষি সম্পর্কিত নিত্য নতুন আপডেট এবং কোনো পরামর্শ পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পাশাপাশি বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন যাতে নতুন ভিডিও আসার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যান থ্যাংক ইউ সো মাছ Thank you all.